每道菜都是正常发挥。他好像吃得满意，但又没有惊喜。这道汤叫帅帅的老爹提花，来自老朋友的祖传秘方不要想，直接回答我，最让你感动的味道是什么？嗯，你作为一个成都人，在北漂的时候，最想的是哪一口？我知道了。红油烧炒好了。换担担面。你不问我为什么？你在前面比蔡先生更近，肯定比我更知道需要什么。我妈跟我大姨总跟我说，他们怀念八十年代总辅路的担担面，面里不加葱、不加蒜、不放蒜，也没有芝麻酱。也没得芝麻酱。担担面的酱油呢，是人家店里头秘制的。那个汤底就是从那个灶头中间的那口小锅里头，长年不断的那个火熬出来的那个骨头汤。那个碗里头啊，加一点点酱油和红油，一小条根汤，再加面和肉臊，哎呀，就是一碗香喷喷的担担面了。蔡先生，您一定知道，对面的川牌楼是我老爸顾大鹏开了几十年的老字号。我爸讲传统，他像是一本川菜教科书。但是，老地图找不到新大陆。我们既然新开这家店，就希望能有新的经营理念，传承发扬老爸的传统川菜。我们出品的菜。既承载着我们的记忆，又是巴适的板和来用餐客人们的重新对话。做菜。嗯、这是您今天的主食，担担面，请慢用。吃遍了天下的美食，没想到一碗普普通通的担担面，竟然还有这样的惊喜！我想见一下你们的主厨。
。蔡先生你好，我是八十的版的主厨陈东。你的这碗面啊，让我想起了很多往事。你还这么年轻，前途无量啊！蔡先生，我想知道我有没有继承到我师傅的精髓？哎，你有你的风格。大鹏有大鹏的风格，你用的这个豆瓣酱，已经改良了他之前用的。食物啊，有了灵魂，才能打动人心。干，今天订餐的人好多啊，我们要不要多备点菜？你看都订了什么？哎呀，你慢点，哎，还真不少。嗯，你调料来了。哇，那个店里最近生意还不错啊。那当然了，你也不看谁开的啊。厨房在里面，你直接送进去。辛苦啊，辛苦了啊！哎，哎，别毛手毛脚的，小心。再买点什么？在这里面。生意越来越好了，我看看啊。没事的，没事这里是巴士的板吗？啊。哎，我们今天已经歇业了。不好意思啊，我们今天真的歇业了。有市民举报，你们餐馆卫生不合格，你们谁是负责人？我是。啊，你好，我们餐厅的消杀是很及时和到位的，这里面肯定有什么误会。我们餐厅一直很干净，不可能有老鼠的。我们现在要对现场进行检查，如果发现有违反食品安全卫生的违法行为，将会严厉查处。你们放心，这一点我们肯定是问心无愧的，检查随时都可以。你们请跟我来。一定是有人栽赃陷害。刘总，你好，几位用餐？请问团购七十带一百的优惠券可以用吗？好，这个可以的，可以的是吧？两位这边请。好，谢谢。小李，慢点。哎，刘总。我们什么时候开始用优惠券了？公司通知从今天开始使用优惠券和储值卡。我知道了。你好，请问有预定吗？有预定的。好嘞，两位这边请。两位辛苦了。我看你们态度挺诚恳的，消杀人员到位的也很及时。这样，先停业整顿一周，等回头检查合格了再营业。一定是有人栽赃我们，我们是冤枉的。可是你们餐厅发现老鼠，这是事实。至于是不是有人故意丢进来的，这个情况我建议你们报警，把它调查清楚。签个字吧。
辛苦了。再见。人家消杀人员说了。这里没有发现入侵通道，从现场一路痕迹看，源头应该不在我们这儿。百分之一万就是那个人渣刘思源干的，应该就是他了。你怎么这么淡定啊？你不生气吗？气啊！但脸上不可以有表情啊！花了多么多钱做美容，多一条皱纹八千块，那个刘思源不值这个价。没错，那刘思源不值得。那怎么着？就这么放过他了，这种人就不该让他好过。那你想让他怎么不好过？砸了他的店，还是过去他们的店放老鼠啊？我当然不会放过他，但不是用这种方式。哎，东哥，这是死头宝，全都到了。不就是我花了好多心思熬的改良版，到了好可惜哟。跟食品安全相比，什么事都是小事。任何有风险的食物绝对不能上桌。到。